ഞാൻ പോക്കണോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ ഏറ്റവും പുതിയ പെസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രൈജോനാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കസിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ പറമ്പാണ് അപ്പോൾ അവരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്യാമറയിൽ വരാൻ കുറച്ച് അവസാനം വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്നോട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കിലോ ഭാരമുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി പറയാനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അതൊക്കെ പണി പെൻഡിങ്ങാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മിളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഗരം മസാല ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലൈം ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ബക്കറ്റ് ചക്ക ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വരുന്ന ഡ്രം അല്ലർക്ക് കണ്ടറിയാം പാട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ബക്കറ്റ് വെച്ചാലും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കണ്ട തന്നെ ചീത്ത പറയാൻ കാരണം ഞാൻ അധികം കുക്കിങ്ങിൽ ഈ വക പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ഫണ്ണാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സിക്സ് പാക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ മുറിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് വരെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചല്ലോ ഭയങ്കര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടിക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ തുടയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം മസാല ശരിക്കും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു രസമുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വരമ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചിക്കനിൽ പുരട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല എല്ലാം ഓരോ ഡിസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല ഇടാൻ തോന്നുന്നു അതെ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിളക് പൊടിയും കൂടിയും കുരുമുളകും കുറേശ്ശെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് സ്പൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കാണുമ്പോഴും മിളക് പൊടിയുടെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നന്നാവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് അളക്കുക പിന്നെ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്പൈസ് ഇഷ്ടമാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്പൈസ് ഇഷ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നാരങ്ങ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാരങ്ങ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പകുതി നേരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ മസാലയും ലെമണൊക്കെ ഒഴിച്ച സംഭവം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചുള്ള ചിക്കൻ അതിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒന്
താഴത്തെ ടച്ച് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഈ കമ്പിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കെട്ടി തൂക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കെട്ടി കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടി പരിചയം കെട്ടി കമ്പി കൂടി കെട്ടാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വിറകുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മളെ കുറച്ച് മടലും വിറക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടല്ല കുട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അവിടെ മസാല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ അത് സെറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കണേൻ്റെ പിന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല പോലെ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ആകെ കൂടി അറിയേണ്ട കേസ് ഇത് കത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചിലാവുമെന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ കൺട്രോള് ശരിയാന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട്ടിൽ അറിയാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റേ നമ്മൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി തല കെട്ടണം തല ഇവിടെ കെട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ കാലും ചേർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പി കഴുത്തിലും കാലിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടും കെട്ടാണ് എന്നെങ്കിൽ ഊരി പോയിട്ട് വല്ല പ്രശ്നം വേണ്ട വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം ചിക്കനെ അടച്ചു വെച്ച് തീടാണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താവും എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കേസ് ഓക്കെ ക്യാമറ ഒപ്പം പോകുന്നോട്ടെ ക്യാമറ താവട്ടെ പണി പാളിയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് പോയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പി ഒന്നും കൂടി അടിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടാണ് ഇറക്കി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വിറക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കരിങ്കല്ല് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഭാരമുള്ള ഒരു കരിങ്കല്ല് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് സംഭവം തിരികെ കൊടുത്താൻ പോവാണ് മഴ വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ പരിപാടി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സെറ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം തീ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് നിന്ന് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല പോലെ കത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് മാന്യമായിട്ട് കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് പതിനാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് തരേണ്ട അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് തട്ടി മാറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ സൈഡ് ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റി അങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പൊക്കണോ ഓ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സക്സസ് സക്സസ് കാണുമ്പോ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രമ്മ് മാറ്റി ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല വെന്തുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു നഗമനം കാരണം അത്യാവശ്യം ഒരു കള കറുപ്പ് കളറിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഴയുടെ ഇലയിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളിലും വെന്തിട്ടുണ്ട് മസാല ഒരു സ്പൈസി ഉണ്ട് മണവും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടോ അല്ലെ ഇവനെ അപ്പൊ
അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദിസ് ഇസ് ബ്രാഞ്ച് ജോബ് സൈനിങ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മച്ചാൻ ലിയോൺ എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങൾ കസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ മച്ചാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഫ്രണ്ട്സും അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് അപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട നമസ്തേ കേരള ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 